えー、こんにちはリクです、えー、このボイスブログ、えー、結構久々になりますけど、えー、ちょっと忙しくてですねあんまりボイスブログをできなかったんですが、えー、久々にちょっとやってみましたでボイスグロブログ6個ぐらいアップしたんですけど、あのー、友達からいろいろ評価いただきまして、あのーまあ、一つはね「なげつ」うん、20分ぐらい、まあ、大体あるから、あのー、なかなかその聞く時間がねえってやつがいてうるせえとか思ったんですけど、あのーまあ、確かに長いですよね、うん、だから今後はちょっと、あのー、パーって聞けるね5分ぐらいで聞けるやつとかも、あのー、作ろうかなって思ったりしてるけどもの、まあ、によってはどうしてもね、あのー、長くなっちゃうんですよ<笑>でこっちでね編集,しよう編集しようと思えばできるんですけどまあそれもめんどくせえなと思って<笑>あのー、なるべくね編集しないで短いものは、えー、パッと聞けるものとして短くやって、えー、長くなっちゃうものはもうちょっと開き直ってしょうがないんで、まあ、時間ある時とかね、あのー、寝る時とかあとあの電車に乗ってる時とか通勤の時とかにあの聞いてもらえると嬉しいなっていう、えー、感じでおります。えー、というわけであの久々に、えー、ボイスブログ、えー、今回はですねタイトルにあるように神社について、えー、お話しようと思います。えー、神社っていうのはね何かっていうと、まあ、タイトルに書いてあるんですけどこれ人体をモデリングしている、えー、という説があるんですね。でこれはもうほぼ全ての神社に例外なく言えることでえー、どういうことかっていうとまずあの神社にお参りするときに、えー、鳥居ってありますよねあの鳥居が両足で必ず入り口には鳥居があるんで鳥居から入って参道ってとこ歩くじゃないですか本殿まで行く参道っていうのがあのー、実はあの赤ちゃんが生まれるとこの参道生まれる道、うん、あれを実はもじってるらしいんですよでそのまま参道の長い参道を通っていって本殿、まあ、あの神社はね全体的にお宮ってよく言われたりもするんですけど総称してこのお宮っていうのがいわゆる子宮のこと、うん、どっちもあの宮っていう字が書いてあるじゃないですか、うん、これが子宮のことで、えー、そこに戻っていって、えー、お願い事をしてまた参道を通って鳥居両足から出ていくこれどういうことかっていうとあの要するに僕たちはもう一回お母さんから生まれて、えー、このようにもう生を受けているじゃないですか神社に行くっていうのはもう一回そのお母さんのお腹の中に入って、えー、その時の体験をしてもう一回出てくる要するにあの生まれ直して出てくるっていう意味があるんですよねでそう考えるとすっげえ神聖な、えー、行為なんですよね神社にあの参拝に行くっていうのはもう一回あの生まれるっていうことですから、うん、だからあのー、決してねこれは半端な気持ちでやるもんじゃないとかなりもう神聖なこととして、えー、お参りするのがいいと思いますでちなみにですねあのー正しいお参りの仕方っていうのがあって、あの、これもついでにちょっと教えておきます。あの、なかなかこれって知らない人もいるんですけど、まずあの、パンパンって、えー、あ、ごめんなさい、二礼か。二礼二拍手、えー、それでお願い事を心の中で唱えて、えー、なんだっけ、パンパン、あ、じゃ二礼して、パンパン、お願い事を唱えて、それと一礼だ。で、帰るじゃないですか。で、お願い事言うときに、お願い事言うだけじゃダメらしいんですよ、あれ。まず自分の名前と生年月日、それと住所、うん、それを言ってから願い事言わないとダメらしいです。あの、神様もね、あの、住所を教えないと、そこまでその、服を届けてくれないらしくて、
、うん、住所ちゃんと言わないとお,お前あの願い事言ってるけどどこ住んでんだよみたいな話になるらしいんで願い事言う時は必ずあの名前生年月日住所これは必須らしいですね、えー、というわけであの次にですね神社にお参りに行く時は、えー、一回ねお母さんのお腹に入って、まあ、神様のねお腹に入って生まれ直して出ていくっていうことをですね意識して、えー、お参りしていただけるといいと思います、えー、僕もそうする予定です、えー、というわけで今回、えー、5分ちょっとで終わっちゃいましたねまあ、えー、こういうのはこういうのであるということで、えー、また次回お会いしましょうありがとうございました Thank、you